Bueno, les voy a contar un poco, espero que hayan visto el, el sitio este, si no vieron el sitio este de Cell Biology by the Numbers, la parte de, de estructura y tamaño y demás, eh, les cuento un poco de qué va, eh, digamos, qué es lo que van a encontrar ahí adentro. Ahí adentro van a encontrar, por ejemplo, los tamaños de las piezas que componen las macromoléculas. Y si se fijan, un aminoácido, que es la unidad que compone una proteína, mide poco menos de medio nanómetro. ¿De acuerdo? Entre el, entre el principio de un aminoácido y, y, y otro aminoácido hay unos 3-4 ángulos más o menos. ¿De acuerdo? Un azúcar mide poco menos de un nanómetro también, un nucleótido está en el orden de nanómetro y un fosfolípido tiene unos cuantos nanómetros de largo y un poco menos de un nanómetro de diámetro. Y más o menos para que se den una idea, los componentes, las, las pedacitos que van armando las macromoléculas están en el subnanómetro. Claramente las macromoléculas que están hechas de estos componentes van a, ser, van a tener el tamaño del orden del nanómetro. ¿Qué tamaño tienen las proteínas? Fíjense que no son tan grandes porque por más que los componentes estén respaciados fracción de nanómetro, 0,304 nanómetro, como se enrollan mucho y dan muchas vueltas, una proteína chica no es necesariamente mucha, muy grande. Fíjense la insulina acá tiene aproximadamente unos 3 eh, nanómetros de, de tamaño. La albúmina sérica ovina tiene más o menos 8 nanómetros de diámetro, así se nos mete en, en una pelota. Una enzima, la tripsina, tiene unos 4 o 5 nanómetros, dependiendo de los ejes que nos da. Un anticuerpo, el anticuerpo vieron, ya, ya los conocen bastante bien, me imagino, tiene, no, depende cómo se lo, se lo arme, tiene... 10-15 nanómetros, de como se lo mide, tiene unos 10-15 nanómetros de tamaño. Entonces las proteínas están más o menos, las proteínas globulares están en el orden de los nanómetros de las eh, decenas de nanómetros, ¿de acuerdo? Las proteínas, eh, los complejos eh, de proteínas, las proteínas multiméricas, eh, pueden estar en tamaños bastante más grandes, ¿de acuerdo? En, en decenas de nanómetros, en largas decenas de nanómetros. ¿Qué pasa con los ácidos nucleicos? Si, si se fijan acá, el, ácido, el, el ADN es, digamos, el ancho del ADN es eh, de, de un ADN el, de la, del Watson Crick, del ADN tipo B, eh, es de 2,3 nanómetros. ¿de acuerdo? O sea que tiene el ancho de una proteína chica y de hecho los factores de transcripción y las proteínas que actúan sobre el ADN son un poquito más grandes de ancho que el ADN, pero bueno, obviamente es mucho más largo como macromolécula. ¿sí? mucho más grandota eh, un ADN que, eh, que las proteínas que eh, trabajan sobre el ADN, pero bueno, las proteínas que trabajan sobre el ADN tienen el tamaño proteico, de acuerdo a órdenes de nanómetro. ¿no? Eh, un ribosoma es bastante generoso, tiene, es un maquinón, el ribosoma tiene mucho ARN y un poquito de proteína metida adentro armando los ARN, y tiene unos veintipico de nanómetros más o menos de, de, la, de la pelotota. Esto es una chaperonina, la, eh, eh, las la chaperoninas groe groe para las que ayudan a, a plegarse la, las proteínas y tienen unos 20 nanómetros de tamaño, es una proteín, un complejo de proteína bastante grande. ¿Qué pasa con la membrana? La membrana tiene más o menos unos eh, 4 nanómetros de ancho. Una bica palipídica estándar tiene 4 nanómetros de ancho, puede ser un poco más ancho, un poco más, más menos ancha dependiendo de la composición de lípidos, lo van a ver, y también de, eh, de las proteínas que estén asociadas. ¿De acuerdo? Y las proteínas se meten en la bicapa y como también tienen tamaño del orden de los nanómetros, eh, entran como justito en una bicapa. ¿De acuerdo? La pueden atravesar un par de veces o no, pero bueno, eso lo van a ver un poquito mejor, eh, o bastante mejor, perdón, en una clase, en un par de clases que tienen dedicadas específicamente a proteínas de membrana. Pero bueno, ya más o menos estamos, tenemos una idea del, de los tamaños que vamos a tener que medir. ¿Y cómo medimos los tamaños y la forma de las biomoléculas? Entonces, vamos a, en esta clase vamos a hablar de métodos de lo que se llama baja resolución. ¿Por qué? Porque uno puede eh, conocer al detalle eh, la estructura, la posición de los átomos en el espacio de una macromolécula. Eh, hay varias técnicas para hacerlo, eh, principalmente difracción de rayos X, eh, microscopía electrónica, en condiciones criogénicas y resonancia magnética nuclear, pero son métodos que en general son laboriosos y son un poco difíciles de, eh, 
de llevar a cabo para digamos, llegar a tener una estructura en detalle, una proteína, un complejo proteico, un complejo macromolecular, es bastante complejo. Y por ahí, en un problema en particular, uno quiere saber no exactamente dónde está cada átomo de estasio, sino si la proteína es grande, chiquita, si creció, si se achicó, si se juntó con otra. Uno quiere tener una, una idea de baja resolución de cuál es el tamaño y la forma de su sistema. Eso va a depender de qué es lo que queremos saber sobre el, sobre el sistema. Entonces, lo, lo que vamos a hablar en esta clase de eh, tamaño y forma de macromolécula va a ser de tres métodos de baja resolución. Eh, el primero es la difracción de rayos X a bajo ángulo, eh, por si en inglés SAX, Small Angle X-ray Scattering. La eh, dispersión de luz eh, dinámica, por si en inglés DLS, Dynamic Light Scattering. Y la ultra centrifugación analítica, por si en inglés AUC, Analytic Ultra Centrifugation. Pero bueno, antes de empezar con los eh, detalles, quiero que se respondan a una pregunta, digamos, intuitivamente, de vuelta, después van a ver la respuesta, que no es difícil. Eh, intuitivamente quiero que piensen si es más grande una proteína o el ARN mensajero que la codifica. Piénsenlo, si hacen, eh, si hacen la idea, van a buscar la respuesta al, al sitio o no, y yo se las cuento eh, en el próximo videito. 